സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടി വിവിധ സഭകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടി വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് അതുപോലെ സന്തോഷകരമാണല്ലോ പ്രിയ സഹോദരൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളിലാണ് ഈ നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വ്യാവൃതനായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവോചന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതലും കുടുംബങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് കുറിച്ചു വെച്ച് അതാണ് പലയിടത്തും ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ തിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവം എന്നുള്ളത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സഭയും എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പണി ചെയ്തു തീർത്ത തകർന്നു വീണ മതിലിൻ്റെ പണി ചെയ്തു തീർത്ത സംഭവത്തെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാകും ഈ പണി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാണ് തീർന്നെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ പണി തുടങ്ങിയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാസം ഏത് തീയതിയിലാണ് തീർന്നെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ വചനകൽവി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഏത് ദിവസമാണ് മതിൽ പണി തീർന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നാം ഈ മതിൽ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മതിൽ പണി തീർത്ത ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണിത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മതിൽ പണി തുടങ്ങുകയും അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തീർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ദിവസം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതും എന്ന് തീർത്തു എന്നുള്ളതും ദൈവം നോക്കുന്നു ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആശയം അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എപ്പോൾ തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം കൃത്യതയുടെ ദൈവമാണ് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃത്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതി തീർക്കാം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതി തീർക്കാം അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന തീയതിയിൽ ഇന്ന ദിവസം തീർക്കണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഓർഡർ നോട്ട് ഡിസ് ഓർഡർ ദൈവം കൃത്യതയുടെ ദൈവമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം എടുത്തു പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നുവെന്നും ദൈവം നോക്കുന്നു ഈ അതിരാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല പൊതുവെ പിള്ളേർക്ക് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അത് നിങ്ങളാരും അറിയണ്ട ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പുറങ്ങിക്കോളാം അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു നമ്മൾ എപ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു ദൈവം കൃത്യതയുടെ ദൈവമാണ് ഒന്നാം ദിവസം എന്ത് സൃഷ്ടിക്കണം രണ്ടാം ദിവസം എന്ത് സൃഷ്ടിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവം കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ദൈവം മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മ
അത് അത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നതും ഏ ഒരേ വരിയും നിരയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ അതിശയം തോന്നിപ്പോകും ഓ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ആ പക്ഷിയുടെ തൊട്ട് പിന്നാലെ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം ഒരു വീ ആകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ പക്ഷിയും ഒരു ക്ലാസ്സിലും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദ ആർ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഒട്ടും ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഏക വിഭാഗം ആ എന്ന് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യരാണ് ഉറുമ്പിനെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെക്കാൾ ഏ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഉറുമ്പ് പക്ഷേ അവർ വരിയായിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഉറുമ്പിനെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെയും മണിക്കൂറും മിനിറ്റുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലവഴിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നാളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ദൈവം അത് നോക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് ഈ മതിലിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് തീർന്നില്ല എന്നാണ് നിർത്തിയത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്തു ഇത് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എത്രയാണ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് അത് എത്രയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നീക്കി വയ്ക്കുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്ക് എത്ര ചിലവഴിക്കുന്നു എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കുറിച്ചു വയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആ തക്കവണ്ണം ഈ ബി ബി എസിന് പിള്ളേരെല്ലാം വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് മുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടിയല്ല സ്വർഗത്തിൽ തക്കവണ്ണം അപ്പൊ തക്കവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ കൃത്യമായിട്ട് കൃകൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മതിൽ പണി തീർത്ത ഈ പണിയിൽ ഇടപെട്ട നാല് വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു സ്കാനിങ് മെഷീൻ പോലെയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്വയമായി വിലയിരുത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മതിൽ പണിത ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അതിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതനായ എല്യാഷീബും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് ആട്ടിൻവാതിൽ പണിതു അവർ അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിൻ്റെ കഥകളിലും വെച്ചു ഹമ്മയ ഗോപുരം വരെയും ഹനനയേൽ ഗോപുരം വരെയും അവർ അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അവർ പണിതതിനപ്പുറം എരിഹോക്കാർ പണിതു അവരുടെ അപ്പുറം ഇമ്രിയുടെ മകനായ സക്കൂർ പണിതു ആ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം മീൻവാതിൽ മീൻവാതിൽ ഹസേനായക്കാർ പണിതു അവർ അതിൻ്റെ പടികൾ വെച്ചു കഥകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോയാൽ അതിൽ ഒന്നിലധികം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പറയാമോ അതായത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യത്തിലും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് 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 മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്യത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് രണ്ട് വാക്കുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏ പണിത് തീർത്തു പിന്നെ കഥക കഥക ഓടാമ്പലും വേറെ പണിത് തീർത്തു ഒന്ന് കഥക ഓടാമ്പലും വേറെ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു പിന്നെ ആ അവരുടെ അപ്പുറം വെരി ഗുഡ് പല വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകൾ ഇവർ പണി തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പണി തീർക്കുകയും
ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് നൽകിയ സ്ഥലത്തെ പണി തുടങ്ങി ഒടുവിൽ പണി തീർത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം ഇന്ന കുടുംബം പണി ചെയ്തു തുടങ്ങി പണി തീർത്തു ഇന്ന ആളുകൾ പണി തുടങ്ങി പണി തീർത്തു ഇന്ന ആളുകൾ പണി തുടങ്ങി പണി തീർത്തു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകളെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം അവർ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തീർക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ മതിൽ പണിയിൽ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇവർ പണി ചെയ്തു തീർത്തു ഇവർ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി വച്ചാൽ ഇവരാരും പിന്മാറാറില്ല ഇവർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ തീർത്തിരിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികളായ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ ദൈവനാമത്തിൽ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് നാം ചെയ്ത് തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ബാധകമാണ് ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി ഈ ബസ്സിനകത്തോട്ട് കയറിയവർ ഉടനെ അടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ എങ്ങനെ ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടാന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അതൊരു ട്രെൻഡായിരിക്കുകയാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലും ഒക്കെ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒന്നകത്ത് കയറാനും വേറെ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനും പക്ഷെ വിവാഹം എന്നുള്ള ബസ്സിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ എക്സിറ്റ് ഓൺലി എൻട്രൻസ് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി പുറത്തിറങ്ങണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് യു ആർ ഇൻ നമ്മളകത്താണ് തുടങ്ങിയാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സാധാരണ ഈ ഈ ഉടമ്പടി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന അവസാനത്തെ വാചകമുണ്ട് എന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെന്ന് പറയാമോ ആ ദൈവം നമ്മെ മരണത്തിലൂടെ വേർപിരിക്കും അതുവരെയും 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 പ്രിയ സൗരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാളുകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പിശാജി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തൊന്നെന്നറിയാമോ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അങ്ങ് വേർപിരിയാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വച്ചാണ് പലരും അത് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കാലത്ത് കേട്ടുകേൽവി പോലുമില്ലാത്ത ആ കാര്യം വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭയവുമില്ല മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരുമിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാനിത് വളരെ ഭയത്തോടെയാണ് ഞാനിത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുന്ന പലരും പറയുന്ന ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ പറയുന്ന പല കാരണങ്ങൾ എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കുടുംബം ഏറ്റവും തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗൗരവമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാമോ ഏ യോസേഫും മറിയയും വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏത് കോടതിയിൽ പോയാലും ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഇവർ പിരിയുന്നതിന് ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണം ആ കഥ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ലോകത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം തകർന്നില്ല ഒരുമിച്ച് കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഏത് കുടുംബം എന്ന് പറയാമോ ഏ യോ യോശുവയും കുടുംബവും വേറെ ഏ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ നമ്മളെല്ലാം നല്ല വേദ പഠിതാക്കളാണല്ലോ യാക്കോവും കുടുംബവും വേറെ ആ വരട്ടെ വരട്ടെ ഏതാണ്ട് ഉത്തരം വന്നു തുടങ്ങി ഫൈൻ ആ ഏ അബ്രഹാമും കുടുംബവും ആ അതിനേക്കാളും ഗൗരവമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരിങ്ങി ഞെരിങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ ആ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചേ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടിടയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേർപിരിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ജീവന് എൻ്റെ ഭാര്യ അപകടമാണ് എൻ്റെ ജീവൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വേർപിരിയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ അപകടമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേർപിരിയാൻ പോവുകയാണ് അ
ഒരാൾ വേർപിരിയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കാരണങ്ങളിൽ ഗൗരവമായ കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള വേറൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയുള്ളൂ ആ ചിംഷോനും ഭാര്യയും ആ ആ അതാരാ പറഞ്ഞത് വെരി ഗുഡ് ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യാദാം ഹൗവ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പ്രശ്നമല്ല അവർ നേരിട്ട സ്ട്രഗിൾ ചില ഭാര്യമാർ പറയും എന്നെ ജോലിക്ക് വിടുന്നില്ല എൻ്റെ ജോലി പോകും അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭർത്താവ് വേണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ ആ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലിക്ക് ഇദ്ദേഹം തടസ്സമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ആദമിന അല്ലേ ഇതിനേക്കാളും നല്ല പൊസിഷൻ ലോകത്തിൽ വേറെ ഇല്ല ഈ ഒരൊറ്റ ഭാര്യ കാരണം പുള്ളിക്കാരിയാണല്ലോ ആദ്യം തെറ്റ് ചെയ്തത് ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരോപിക്കാം നീ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തി കാരണം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനാണ് താഴെ പോയത് ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭക്ഷണം ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെ അത് ബാധിച്ചു എൻ്റെ പൊസിഷനെ ബാധിച്ചു പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോട്ട് ഞാനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പോലും ഈ ഒരൊറ്റ ഭാര്യ കാരണം ബാധിച്ചു അതും പറയാം ഇനി അതെല്ലാം പോട്ട് എൻ്റെ നിത്യജീവൻ അന്ന് മുതലാണല്ലോ ഇവർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏ മരണം ഏ ശാരീരികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതായത് മരണം എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളത് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നീ ഒരൊറ്റൊരുത്തി കാരണം ഈ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ വേർപിരിയുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി പോലെ ബുദ്ധി ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ തിയോളജി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇതിനൊരു റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റിന് ദൈവം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ആദമിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദമേ നിനക്ക് തന്ന ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി ആദമേ നിനക്ക് തന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഇനി നീ ഇനി നീ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കണം അവിടെയും പുറത്ത് അതും പിൻവലിച്ചു ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം പിൻവലിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ജീവൻ അതായത് അതും പിൻവലിച്ചു നിത്യജീവൻ പിൻവലിച്ചു പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം ദൈവം കൊടുത്ത പിൻവലിച്ചില്ല ഏതാണ് ഏ കവയെ വൈ എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ഇല്ല അതായത് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായോ എല്ലാം പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം കൊടുത്ത പങ്കാളിയെ മാത്രം ദൈവം പിൻവലിച്ചില്ല എടാ നീ ഇത്രയും ഭാവം ചെയ്തല്ലോ ഇനി രണ്ടായിട്ടങ്ങ് താമസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോഴാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതോ എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം അത് മാത്രം പിൻവലിച്ചില്ല കാരണം ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ ഇനി ദൈവത്തിന് പോലും വേർപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മരണത്താലല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായോ അത്രയും ഗൗരവമായ വിഷയത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും വേറെ വിരിയാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ തുടങ്ങി പണി തീർത്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള പൊസിഷനാകാം ഭാര്യ എന്നുള്ള പൊസിഷനാകാം ഏറ്റെടുത്തു അത് തീർക്കണം വിശ്വസ്തതയോടെ ഞാൻ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയട്ടെ മക്കളെ ഈ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്കുള്ള ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ ടെൻഡൻസിയാണ് ഒരു കോഴ്സിന് പോയാൽ രണ്ട് മാസം പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ പറയും ഇത് ഭയങ്കര പാട് മറ്റേ കോഴ്സ് ഇതിനേക്കാളും കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകും അതിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് നാൾ അവിടെ പണമൊക്കെ ചിലവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും അത് കൊള്ളത്തില്ല അതിനേക്കാളും ഇതിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ തീർത്തിട്ടേ പിന്നെ വരാവൂ വിന്നേഴ്സ് നെവർ ക്യുറ്റ് ക്യുറ്റേഴ്സ് നെവർ വിന്നെന്നാണ് വിജയികളാരും പിന്മാറാറില്ല പിന്മാറുന്നവരാരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരൊറ്റ എണ്ണം ഒരു വിഷയത്തിലും പിന്മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങും ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്ന ഉടനെ തന്നെ ദൈവഹിത ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക
എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ പണ്ടുള്ള ദൈവഭക്തർ ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്നാൽ പേടിയാണ് ആ അതാണ് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ മക്കളെ പിന്മാറരുത് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ പഠിച്ച് ജയിച്ചിട്ടേ പിന്മാറാവും എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന യവനക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന ആ ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ ജോലി കിട്ടാതെ പിന്മാറരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവർ തുടങ്ങി വച്ചു ചെയ്തു ഇവർ തീർത്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ അവിടെ എല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണല്ലോ ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ആ അധ്യായത്തിലെല്ലാം ഇന്ന ആളുടെ മക്കൾ ഇന്ന ആളുടെ മക്കൾ ഇന്ന ആളുടെ മക്കൾ എന്നാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പണി ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്തതല്ല പിന്നെ അവർ കുടുംബം കുടുംബമായിട്ടാണ് ഈ പണി ചെയ്തത് എന്താണ് തെളിവ് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മതിലിൻ്റെ പിൻപുറത്ത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകളെ ആക്കി ജനത്തെ കുടുംബം കുടുംബമായി വാളുകളോടും കുന്തങ്ങളോടും വില്ലുകളോടും കൂടെ നിർത്തി ആ കുടുംബം കുടുംബമായി നിർത്തി ഞാൻ എല്ലാ മക്കളോടും വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇവിടെ പപ്പയും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ഈ മതില് പണി ചെയ്യുമ്പോൾ പിള്ളാരെവിടെയാണ് പിള്ളാരും വാളും കുന്തുമായിട്ട് പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ഈ പിള്ളേർ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെയും കൂടെ ഈ വാളും അടിയുമായിട്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഏ ആ ശത്രുക്കളെ നേരിടാനും പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും സുരക്ഷിതം പപ്പയും മമ്മി മനസമാധാനത്തോടെ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ ആ ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ചേ കൂടെ നിൽക്കണം ഇന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പല മക്കളും കൂടെയില്ല പപ്പയും മമ്മിയും പണി നടത്തുകയാണ് പക്ഷെ മക്കൾ കൂടെയില്ല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ പാരൻസ് ഡേക്ക് മറ്റേ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഐ ലവ് യു പറയുന്നതല്ല കാര്യം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം ജീവിതാവസാനം വരെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം ത്യാഗം സഹിക്കുന്നു എന്ന് മക്കളെ യൗവനക്കാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിരാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കോ നാലു മണിക്കോ എങ്ങാനും നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മളെ വന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്തോ തോന്നും പിള്ളേർ എന്തോ തോന്നും നാല് മണിക്കോ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ എന്തോ തോന്നും ഏ നാല് മണി പോട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ എന്തോ തോന്നും നമ്മുടെ സകല മൂടും അങ്ങ് മാറും അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലവട്ടം നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും അവർ നിങ്ങളെ നുള്ളി ഉറക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ അനേകരുടെ ഉറക്കം നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന് അവരുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് അവരെടുത്ത് തോളിലിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും നടന്ന് നമ്മളെ ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ എത്ര മക്കൾ ഇന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് പോവുകയാണ് പല പിള്ളേരുടെയും ചിന്ത എന്നുള്ളത് പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയെന്നാണ് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് മണി അവർക്ക് നമ്മുടെ പണം വേണം അതിനാണോ നമ്മുടെ പണമല്ല അവർക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് താൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ സ്വന്തം മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോഡൽ നമ്മുടെ പണവും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കാടും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ആവശ്യം നമ്മളെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ എന്തൊക്കെ നേടാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് പക്ഷേ 
നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നോ എന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ തിരിച്ച് മടങ്ങി വരട്ടെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അതാണ് അവരുടെ ബലം അതാണ് അവരുടെ ബലം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എന്തോന്ന് അറിയാമോ ഈ ഞങ്ങൾ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ പണി നിർത്തേണ്ടി വരും വളരെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല ദൈവഭക്തന്മാരും ശുശ്രൂഷ പകുതി വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പിള്ളേരാണ് ഇത് വല്ല ബോധമുണ്ടോ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം സഭയിലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മക്കൾ കാരണം അവർ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പിന്നിൽ പോയിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഈ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കുടുംബം പണി ചെയ്തു ഇന്ന കുടുംബം പണി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായി പണി ചെയ്തു തീർത്തു എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ പിന്നെ എന്തിനാ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ പേരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് ഞായറാഴ്ച വന്ന് ആരാധന കണ്ടിട്ട് പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ മറിച്ച് കുടുംബം കുടുംബമായി സഭയിൽ വന്ന് ആ പണിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ദൈവദാസന്റെ ജോലിയാണ് വന്ന് തുറക്കണം തൂക്കണം തുടയ്ക്കണം പിന്നെ അവസാനം അടച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്നിട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വേ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫ്രം യു ദൈവം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുടുംബമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കുടുംബമായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പേര് ഇന്ന കുടുംബം പണി ചെയ്തു ഇന്ന കുടുംബം പണി ചെയ്തു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സഭയുടെ വ്യാപ്തിക്കായിട്ട് സഭയുടെ ഗുണത്തിനായിട്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഓരോ കുടുംബം പണി ചെയ്ത് തീർത്തു അതിൻ്റെ അപ്പുറം അടുത്ത ആൾ പണിതു അതിൻ്റെ അപ്പുറം അടുത്ത ആൾ പണിതു പക്ഷെ ഈ പണി എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ചുമര് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതെന്തായാലും ഒരൊറ്റ മേശിരി നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മേശിരിമാരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് പൂശിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് മേശിരി ഏത് ഏത് ഭാഗം ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ദാ സഭയുടെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരുന്നു വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ വിനയത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഓരോ കുടുംബവും ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ ഇതിലെങ്ങാനും ചില പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ ഇട ഇടയ്ക്കെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ദൂരെ നോക്കുമ്പം അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിടവ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു വിടവ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നെഹമ്യാവിനെ പോലുള്ള നമ്മുടെ സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ വന്നിട്ട് അതിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വിടവൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഇടപെടും നെഹമ്യ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു സഭയിൽ നമ്മൾ സഭയിൽ സഹോദരന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം സഭയിൽ എല്ലാ സഹോദരന്മാർ തന്നെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷേ സഭയിൽ നെഹമ്യാവുമാരുണ്ട് മൂപ്പന്മാരുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് സുവിശേഷകന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും മതിൽ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ അവർ കയറി ഇടപെടും ബ്രദറെ ആ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്
ഈ പിണക്കം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇതൊരു വല്ലാത്ത സാധനമായിട്ട് ഇത് പറയാതെ വയ്യ ഈ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമിൻ സെറോട്ടോൺ ഓറഫിൻ എഫ്രിൻ അൽറിനാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് ഇത് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്ര പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എപ്പോഴെന്ന് പറയുക ഒരാളോട് പിണക്കമുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം എങ്ങാനും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ ഉള്ള മൂടുകൂടെ പോകും അപ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉള്ള സന്തോഷത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാനും തോട്ടത്തിൽ പാപം മുഖാന്തരം വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സാധനം ഈ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി കാർ ഓടിക്കുന്നവർക്കറിയാം മുൻപോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ബാക്കിലോട്ടുള്ള ഗിയർ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ മുഴുവൻ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് പോലെ നല്ല ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂട് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ ടെൻഷൻ കയറും ബി പി കൂടും ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം മറന്നുപോകും മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെ മറന്നുപോകും ഈ കല്യാണത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബാക്കി പറ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് അങ്ങ് ചിന്ത വരും നല്ല നല്ല രസകരമായി പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്ത ആൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോ അടുത്ത വരി അങ്ങ് മറന്നുപോകും അപ്പൊ ഇത് മെമ്മറിയെ ബാധിക്കും പിണക്കം അത് തന്നെ ഒരു പാപ സ്വഭാവമാണ് മതിലിന് അപ്പുറം അടുത്ത ആള് ചേർത്തു അതിനപ്പുറം അടുത്ത ആള് തീർത്തു ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ദൂരം നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടവില്ലാതെ പണി ചെയ്തു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും സഭയിലും പിണക്കമില്ലാതെ പറയുന്നത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവുക ഈ പണിയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അവരുടെ അപ്പുറം തെക്കോവിയർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു എന്നാൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തില്ല ആ അവരുടെ അപ്പുറം തെക്കോവിയർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു എന്നാൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം പണി ചെയ്തു തീർത്തു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ചെയ്യുന്നവനെയും കുറിച്ച് ദൈവം എഴുതി വെക്കും ആ രണ്ട് ചെയ്യാത്തവനെയും കുറിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കും കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രീതി ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളേ ചെയ്തവന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ചെയ്യാത്തവന്റെ പേരും കുടുംബവും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അപ്പുറം ഇന്ന ആളുകൾ കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തിയുണ്ട് ചെയ്തില്ല പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നില്ല എഴുതി വയ്ക്കും ഈ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണമില്ല ട്യൂഷൻ വിടാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും പാരൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയണം മക്കളെ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാപമാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട വീട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻ കുളിക്കത്തില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ വെള്ളമില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് വെള്ളമില്ല ബീഹാറിലാണ് വെള്ളമില്ല ആ അപ്പം പിന്നെ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവം പറയും ഇവിടെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ കുളിക്കാത്തത് മഴ ഞാൻ തരാം ദൈവം അവിടെ മഴ കൊടുക്കും ഇവിടെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും കുളിക്കത്തില്ല ആ അപ്പോൾ അത് അതാരുടെ കുറ്റമാ അത് കുളിക്കാത്തവൻ്റെ കുറ്റമാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ എടാ നീ പഠിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് പാപമാണ് ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് പാപങ്ങളുണ്ട് കുലപാതകം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളം പറയരുത് അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പാപം അപ്പം ഇതോ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ചെയ്തില്ല ഒരു തന്നെ തറയിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് വഴി പോയി നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് കൈ പ
ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഫാമിലി കോൺഫറൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ ചോദ്യമാണ് കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരുടെ ജോലിയായിട്ടാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ജോലിയാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു 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 കഴിവ് അത് വ്യാപ്തിയിൽ വ്യാപകമായുള്ളത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള അപാര കഴിവുള്ളത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോന്നറിയാമോ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആ കർത്താവ് സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ആ ഏ ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി ആ ആ സാധനമാണ് അത് പിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചത് ആ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം ആ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബൈബിളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കാണ് എൽ മിക്കവാറും പേര് മറന്നു പോകുന്നത് ആ ആ വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഏത് വാക്കാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പറ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 വാക്കാണ് ആ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പ്രതീക്ഷിച്ച വാക്ക് വന്നില്ല ആ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കാനൊന്നല്ല പിന്നെ ആ അതാണ് സാധനം അത് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഇവിടെ കിടന്ന് ഗുസ്തി കാണിച്ചത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ബൈബിളിൽ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഭർത്താവിനെ പറ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനറിയാൻ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാരണം സ്നേഹിക്കാനുള്ള അപാര കഴിവുള്ള പാർട്ടികളാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന സ്വന്ത 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 ഇനി കീഴടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലും ഭാര്യമാരാണ് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് അവിടെയും ഈ വാക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് കീഴടങ്ങണം ആ ഇത് ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോട് ബോസിൻ്റെ അടുത്തും ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് ഭർത്താവിനെയോ കഴിവുണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പുരുഷന്മാരെ കുറച്ച് കാണുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് സഹോദരന്മാരെ ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം പറയുകയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം കുറിച്ചു വയ്ക്കും കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രാപ്തിയുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എഴുതി വെച്ചു സഹോദരിമാരെ കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ കീഴടങ്ങുന്നില്ല ബൈബിളില് ഈ സ്നേഹ ത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ അടക്കിപ്പെട്ടത് ഒരു ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷനിലാണ് പക്ഷേ അതിലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവൾ അവനോട് നിന്റെ ഹൃദയം എന്നോടുകൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് വേണം എന്താണ് അതിന്റെ അകത്ത് വരേണ്ടത് എന്ന് ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ആ അതുണ്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര പറച്ചിലാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഹൃദയം കൂടെ ഉണ്ടോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മമ്മിമാരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പപ്പമാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവരുടെ കൂടെയാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ശരിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയമുണ്ടോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം അതൊന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഈ ക്യാമറയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് മുൻപും കല്യ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ അതിനെ പറയുന്നത് ആ സേവ് ദ ഡേറ്റ് അതുപോലെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തതൊന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
എങ്ങാനും ഭാര്യ ഒന്ന് ചുമച്ച ഓടി എന്തു പറ്റി വെള്ളം വേണോ ചായ വേണോ അത് വേണോ ഇത് വേണോ പിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണോ പനിയുണ്ടോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ചുമച്ചാൽ ആ അതിനിപ്പോ ഞാനെന്തോ ചെയ്യാൻ എന്നെ കറിഞ്ഞൂടെ എടുത്ത് തേക്കാനായിട്ട് പണ്ട് അമൃതാനഞ്ജനും കൊണ്ട് ബാക്ക് നടക്കും വട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴോ കഴിവുണ്ടോ കഴിവുണ്ട് ഈ സഹോദരിമാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഷൂസ് എടുത്തോണ്ട് ബാക്കുന്നു പോകുന്നു ഉടുപ്പെടുത്തോണ്ട് ബാക്കുന്നു പോകുന്നു ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോഴോ ഞാനൊരു വേലക്കാരിയാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കുടിച്ചോ അപ്പോൾ പണ്ടോ പണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു കുടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴോ ഗോഡ് ലുക്സ് അവർ ഹാർട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു നാൾക്ക് നാൾ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നാൾക്ക് നാൾ കൂടി വരണം അതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ സംവിധാനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിയുന്ന നാളുകളിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഓരോ നാളും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരണം അതാണ് സിസ്റ്റം ഈ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നാളിൽ അന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ തിയറി അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും കർത്താ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായി അനുരൂപമായി തീരുന്നതിലൂടെ ഈ മണവാളനെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള സഭയുടെ കൊതിയുണ്ടല്ലോ അത് കൂടി വരണം അതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലും ഓരോ നാളിത് കൂടിയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയാൽ മതി എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് എവിടെ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാർ ഒരു ദിവസം പത്ത് വട്ടമെങ്കിലും ഉമ്മ കൊടുക്കും ഇപ്പോഴോ ഈ കുട്ടി ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഇതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർ മാതാപിതാ മക്കളോട് ഞാൻ പറയണം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഈ ഊയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഏത് കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിനും അഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഊയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് രാത്രി ഈ അമ്മയുടെ തന്നെ ഈ ഊയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടിയാലേ ഉറക്കം വരത്തുള്ളൂ എന്താണ് ആ ഉമ്മ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല കൗമാരാവുമ്പോൾ ഊയിൽ തുടങ്ങുന്ന വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഏതാണ് ആ ഉപദേശം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇഷ്ടമല്ല മമ്മി ഇഷ്ടമല്ല പപ്പ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ പ്രസവിച്ചെന്തിനെന്നാണ് പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് മക്കളെ വളരെ ഗൗരവമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചെന്തിന് യഷയാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് വായിച്ചോ അപ്പനോട് നീ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നും സ്ത്രീയോട് നീ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നും പറയുന്നവന് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പനോട് നീ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ എന്നും സ്ത്രീയോട് നീ പ്രസവിക്കുന്നത് എന്താ എന്നും പറയുന്നവന് അയ്യോ കഷ്ടം ബൈബിളിൽ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എല്ലാം പാക്കേജ് ആയിട്ട് ശിക്ഷയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനോട് ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് അമ്മയോട് പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നവന് പ്രൈസലോടല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് നമ്മളും അറിയാതെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം തൻ്റെ നിത്യതയിലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏതമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആര് ജനിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു പെൺപിള്ളർക്ക് ആൺകുട്ടിയാകാൻ ഇഷ്ടം ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളാകാൻ ഇഷ്ടം ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ തൃപ്തരല്ല പിള്ളേർ മക്കളെ ബി പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് യു ആർ എ മാൻ യു ആർ എ വുമൻ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടി അതിൽ അഭിമാനിക്കണം പെൺകുട്ടി അതിൽ അഭിമാനിക്കണം എന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഐ ലവ് യു ലോഡ് എന്ന് പറയണം ചില പാരൻസും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഈ പിള്ളേർ ഭയങ്കര കുഴപ്പം കാണിക്കുമ്പോൾ ചില പാരൻസ് പറയും ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്
ദൈവം തൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏത് അമ്മയ്ക്ക് ആര് ഏത് മ പപ്പയ്ക്ക് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് നമുക്കതിനകത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല വളരെ ഭയത്തോടെ വേണം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്തില്ല ഞാൻ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതേ കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് പലതിനും കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല യൗവനക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിന്ത പറയാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല വൈ എം മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴും എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നില്ല ആ അതെൻ്റെ ജോലിയല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മതിൽ പണി തോട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നില്ല ദൈവം കുറിച്ചു വയ്ക്കും കഴിവുണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ നഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിയുന്നു എന്ന് സൻബല്ലത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ കോപവും മഹാരോഷവും പൂണ്ട് യഹൂദന്മാരെ നിന്നിച്ചു ഈ ദുർബലന്മാരായ യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു അവരെ സമ്മതിക്കുമോ അവർ യാഗം കഴിക്കുമോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർത്തു കളയുമോ വെന്തുകിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരും ശമരിയ സൈന്യവും കേൾക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ പണി ചെയ്തു തീർത്തു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ കഴിവുണ്ട് തീർത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ മാറി നിന്ന് പരിഹസിച്ചു ഈ കളിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം പോലെയാണ് ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് ചിലർക്ക് ഇതൊരു കലാപരിപാടിയായിട്ടാണ് അവർ ജന്മനാഥൻ ആ ഒരു 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 പ്രത്യേക സുഖമാണ് കളിയാക്കുന്നത് ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താവിനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങ് കളിയാക്കും കളിയാക്കരുത് പിള്ളേരെ കളിയാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവൻ അത്രയും കിട്ടി നിനക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയില്ല നീ എന്തിനടാ പഠിക്കാൻ പോയത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൽ കളിയാക്കരുത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ മാനസിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഇവർ ഈ വിവാഹം കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഈ ഈ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ടെൻഷനാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ജീവനാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഭർത്താവ് അപ്പോഴും ലഡ്ഡുവും കൊടുത്ത് നടക്കും ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലഡ്ഡുവും കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യയോ പുള്ളിക്കാർ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴേ പേടിയാണ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കുടിക്കണം എന്തെടുക്കണം ചരിഞ്ഞു കിടക്കണം നിവർന്ന് കിടക്കണം ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പാകമാകുന്നില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വേറെ വേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പകൽ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ടെൻഷനാണ് ഇത് ഭർത്താവ് അപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല പുള്ളി അപ്പോഴും അടുത്ത ലഡ്ഡു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവമായ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഈ സഹോദരിമാർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ മാനുഷികമായിട്ട് വന്നു പോകും എന്ത് ചിന്തയാണ് ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയാണോ എന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അമ്മമാരെ നമ്മൾ ആരും കരയിപ്പിക്കരുത് അത് പറയാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരെല്ലൊടിയുമ്പോഴുള്ള വേദനയുടെ ഇരുപത് എല്ലുകൾ ഒരുമിച്ചൊടിയുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ് ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്നത് ഈ സകല വേദനയും മറക്കും ഈ ചോര കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നേഴ്സ് തുടച്ച് കഴുകി ഈ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സകല വേദന അമ്മ മറന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കളിയാക്കരുത് വേദന സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എങ്ങാനും ആണ് പ്രസവിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്ന ഈ ഒറ്റ പ്രസംഗം ലോകാവസാനം ആ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പല്ലുവേദന വരുമ്പോൾ അറിയാം വീടിനെ രണ്ടായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് അതെടു ഇതെടു ആശുപത്രി പോ
ഭാര്യമാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര പുലികളാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കരയാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഭർത്താക്കന്മാരെയും കളിയാക്കരുത് ഒരു വീടിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഈ റണ്ണി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഭാര്യമാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാരും കരയാറുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ കളിയാക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നത് അത് അതിൽ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റകരമാണെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിക്കാർ പണി ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിക്കാർ അവർ കഴിവുണ്ട് ചുമൽ കൊടുത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അവർ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നാലാമത്തെ അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനായ ഹനാനിയെയും കോട്ടയുടെ അധിപനായ ഹനനിയാവെയും എരുസലേമിന് അധിപതികളായി നിയമിച്ചു ഇവൻ പലരേക്കാളും വിശ്വസ്തനും ദൈവഭക്തനും ആയിരുന്നു മതി അനേകരാ പണിയിൽ പങ്കെടുത്തു ദൈവം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഓരോ കുടുംബത്തെയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ചിലർ പണി ചെയ്ത് തീർത്തു ചിലർ കഴിവുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല മറ്റ് ചിലർ മാറി നിന്ന് കളിയാക്കി ഈ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിശേഷമേറിയ ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനായ ഹനാനിയെയും കോട്ടയുടെ അധിപനായ ഹനന്യാവെയും എരുഷലേമിന് അധിപതിയായി നിയമിച്ചു അധിപതികളായി നിയമിച്ചു അടുത്ത് ഇവൻ ഹനന്യാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവൻ പലരേക്കാളും വിശ്വസ്തനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകൾ അംഗസംഖ്യയുണ്ടായിരുന്ന കാറ്റഗറി ഇവൻ പലരേക്കാളും വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു നാളിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പണി ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ പ്രതിക്ക് കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര പേര് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് വിശ്വസ്തരാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തരാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് വിശ്വസ്തരാണോ അതോ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയും സൂക്ഷിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ പല ചിന്തകളിൽ ആകുലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണോ സഭയുടെ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണോ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ എല്ലാവരേക്കാളും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എണ്ണിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം അതുപോലും കുറിച്ചു വെച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എബ്രാഹ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എബ്രാഹ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മോശ ദൈവഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ യേശുവും തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയവന് വിശ്വസ്തനാകുന്നു ആ മോശ ദൈവഭന ഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസ്തതയുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ചാളുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറച്ചാളുകൾ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലൊന്ന് താഴ്ത്താം നമ്മളെത്ര പേര് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്ന് സ്വയമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലും ചിലപ്പോൾ കാണും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചില മാസങ്ങളിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ വിശ്വസ്തതയുടെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കണം 
മരണം വരെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നാളെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവമേ ടുഡേ ആൽ ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേറ്റിട്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ കേട്ടവചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാം 